Hello students, welcome to our next lesson. Witajcie kochani na naszej kolejnej lekcji. Na początku chciałabym przypomnieć Wam, że czas z tymi nagraniami jest czasem wolnym dla rodziców. Próbujcie pracować z nimi samodzielnie. Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie zatrzymać wideo, na przykład kiedy szukacie odpowiedniej strony w podręczniku lub kiedy wykonujecie inne polecenie i włączyć je ponownie, kiedy będziecie gotowi. Ok. Let's start our lesson. Look, look, look. Open the book. Open your books to page 68. Dziś nauczymy się mówić, e, co potrafimy robić, a czego nie potrafimy robić. Ok, are you ready? Look at the picture. You can see two children uh, who ride a bike. And one of them says, I can ride a bike well. I can ride a bike well. Potrafię dobrze jeździć na rowerze. Zobaczcie, pojawia się tutaj słówko can, to znaczy potrafić, i słówko well, dobrze. Ok, przeczytajmy to zdanie razem. I can ride a bike well. Jeszcze raz. I can ride a bike well. Ok. Look at the second picture. There is a boy, he is a little, and he's got a small bike with training wheels. Can you see? Training wheels. And he says, I can ride a bike. I can ride a bike. Potrafię jeździć na rowerze. Tak? Może nie tak dobrze jak poprzednie dzieci, no ale potrafię jeździć na rowerze. I zobaczcie, jest tutaj to słówko can, ale nie ma już słówka well. I can ride a bike. Przeczytajmy wspólnie to zdanie. I can ride a bike. One more time. I can ride a bike. Ok. And the last picture. You can see a girl and her daddy helps her. Yeah? She can't ride a bike. Ona nie potrafi jeździć na rowerze. Dopiero się uczy. I zobaczcie, pojawia nam się tutaj słówko can't. Can't. Tak? I can't ride a bike. Przeczytajmy wspólnie. I can't ride a bike. One more time. I can't ride a bike. So, remember. I can do something well. I can do something well. Dwie wesołe minki, bo potrafię robić coś dobrze. For example, I can swim well. I can swim well. Czyli dobrze potrafię pływać. I can. Jedna wesoła minka. Potrafię, ale już bez tego słówka dobrze. I can roller skate. Potrafię jeździć na rolkach. I ostatnie smutna minka. I can't. I can't what? Play football. I can't play football. Nie potrafię grać w piłkę nożną. Ok? Now look at exercise number one. We have three children and five activities. Swim, draw, ride a bike, sing and the last one is roller skate. And you have to choose between I can swim well or I can swim. I can draw well or I can draw. I can't ride a bike or I can ride a bike. I can sing or I can't sing. And I can't roller skate 
or I can roller skate well. So let's listen and together choose the correct option. Przygotujcie teraz ołóweczki i prosiłabym, abyście w odpowiednim miejscu, przy odpowiedniej opcji postawili małą, delikatną kropeczkę. Pamiętajcie, że nie możemy pisać w podręcznikach, więc na koniec ćwiczenia będzie trzeba te kropeczki pościerać. Ok? Więc stawiajcie je bardzo delikatnie, żeby nie było później problemów ze starciem. Ok. Let's start the listening part. Ready, steady, go. CD3, track 46. One. I can swim well. Okay, I can swim well. What do we choose? This one or this one? Of course, well. I can swim well. Pojawia się słówko well, więc zaznaczamy dwie wesołe minki. Okay, let's listen. I can draw well. I can draw well. What option do we choose? Of course, two smiling faces. I can ride a bike. I can ride a bike. Yes, I can ride a bike. I can sing. I can sing. Potrafię śpiewać. And the last one. I can't roller skate. I can't roller skate. Ok. I kolej na dziewczynkę z numerem drugim. Two. I can roller skate well. I can roller skate well. Roller skate is here. I can roller skate well. Czynności nie będą już po kolei. Okay. I can sing well. I can sing well. Mm -hmm. I can draw. I I can draw. Mm -hmm. Can swim. I can swim. I can't ride a bike. I can't ride a bike. Ok. Zdań o chłopcu numer 3 posłuchamy już bez zatrzymywania. Pamiętajcie, czynności nie są po kolei, więc musicie szybciutko odnaleźć się w tabelce i zaznaczyć poprawne opcje. Spróbujmy. Three. I can draw well. I can sing well. I can roller skate. I can ride a bike. I can't swim. Ok, nie było to łatwe. Spójrzmy, jakie są poprawne opcje. Być może komuś się udało. I can draw well. I can sing well. I can roller skate. I can ride a bike. I can't swim. Okay, these are the correct options. What can you do well? I can play football well. Okay, what can you do well? I can play football well. What can you do well? I can play football well. What can you do? I can ride a bike. What can you do? I can ride a bike. What can you do? I can ride a bike. What can't you do? I can't swim. What can't you do? 
I can't swim. Now find evaluation cards in your workbook and cut them out. W ćwiczeniach znajdujemy karty ewaluacyjne i je wycinamy. Now you can stop the video and cut out the cards and press play when you are ready. Look, here you have an activity, it's play football and you have to put tick if you can play football well or maybe you can't play football or you can't play football. Wstawiamy znaczek tam, gdzie mówi to prawdę o nas. Czy potrafimy dobrze grać w piłkę? Czy potrafimy grać w piłkę? Czy nie potrafimy grać w piłkę? Ok. My is here. Czyli zdanie prawdziwe o mnie będzie tutaj. I zobaczcie, jakie zdanie powinnam ułożyć. I can play football. I can play football. If you put tick when the when where there are two happy faces, you make sentence I can jump well. Yes, you have to use the word well. And if tick is where the sad face is, you have to make the sentence I can't read. I can't read. Pamiętajcie, dwie wesołe minki, I can, <śmiech> well. Jedna wesoła minka, I can, <śmiech> i smutna minka, I can't. <śmiech> Mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemu z ułożeniem tych zdań. Chciałabym, żebyście wkleili teraz karty do zeszytu i obok każdej karty napisali zdanie, które będzie prawdziwe o Was. Okay. It's time to finish our lesson. So, have a nice day and goodbye.